ஸோ ஹாய் கேஸ் நான் உங்களுக்கு தந்த பானி ஸோ இன்றைக்கி சண்டே கேவடியா செஷன் ஸோ உங்களுடைய கேள்விகளுக்கு என்னுடைய பதில்கள் இன்றைக்கி போகி ஸோ தீயதை எரிக்க வேண்டும் பழசை எரிக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் எங்கள் வீட்டில் இருக்கக்கூடிய ஓலைச்சுவடியோ இல்லை பழைய புத்தகங்களே தூக்கி போட்டு எரிச்சிடாதீங்க தீய பழக்கங்களையும் தீய எண்ணங்களையும் எ எரிக்க வேண்டும் அப்படிங்கிறது தான் இதற்குண்டான ஒரு முக்கியமான விஷயம் ஸோ அப்படி ஏதாவது பழைய ஓலைச்சுவடி இருக்குது நூல் இருக்குது அது எனக்கு பயன்படலை என்ன எனக்கு ஒரு மேலே தட்டி விடுங்க நான் என்னுடைய அட்ரஸ் தர்றேன் எனக்கு அனுப்பிச்சி விடுங்க நான் வச்சுக்கலாம் கூட மாட்டேங்க ஒரு பிரதி எடுத்துகிட்டு நான் திருப்பி தந்துடுறேன் எங்காவது தூக்கி போட்டு எரிச்சிடவோ இல்லை ஆற்றுலேயே தூக்கி விட்டுறாதீங்க ஸோ தீய எண்ணங்களையும் தீய பழக்கங்களையும் ஒழிப்பதே போகியினுடைய நோக்கம் ஸோ அப்படி மட்டும் அதை கொண்டாடுவோம் அண்டு போன வாரம் கீவண்டையில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இது கேட்டிருந்தேன் அந்த ஆன்மீகம் சம்மந்தமான என்னுடைய கருத்துக்கள் பதிவு பண்ணுறதுக்கு ஏதோ ஒரு பிளே லிஸ்ட் பேர் சொல்லுங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் உங்களுடைய கருத்துக்களை சொல்லியிருந்தீங்க ரொம்ப நன்றி அதில் எனக்கு ரொம்ப அட்ராக்டிவாகவும் பிடிச்சதாகவும் இருந்தது நம்ம சுபாஷ்குமார் ஒன் செவன் எயிட் ஃபோர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியவர் த வாய்ஸ் ஆஃப் நித்லன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருந்தார் ஸோ அந்த பிளே லிஸ்ட் க்ரியேட் பண்ணப்படும் ஸோ என்னுடைய கருத்துக்கள் ஆன்மீகம் சம்மந்தமாக இருக்கிறது எல்லாமே அந்த பிளே லிஸ்ட்டு கீழே வரும் ரைட் இப்போ நம்மளுடைய கேள்விகளுக்குள்ளே போவோம் ஸோ முதல் கேள்வி எஸ் எஸ் வெற்றி ஆக்சுவலாக முதல் கேள்வியில் எட்டு கேள்வி கேட்டிருக்கார் பார்ப்போம் ஒவ்வொன்றா அதில் எட்டில் முதல் அண்டு கொஞ்சம் ஜலதோஷம் ஸோ மூ குறிஞ்சிகிட்டே இருக்கேன் அப்படின்னு சொன்னால் பொறுத்து கொள்ளவும் ஒருவர் இறந்த பின் அவரது சந்ததி அவருக்கு மாதா மாதம் அம்மாவாசை படையல் செய்ய வேண்டும் என்கிறார்கள் அவ்வாறு படையல் செய்யவில்லை என்றால் குடும்பத்தில் நல்லது நடக்காது என்பது உண்மையா அப்படின்ட்டு ரெண்டாவது கேள்வியும் சேர்த்தி படிச்சிட்றேன் இறந்தவருக்கு இறைக்கப்படும் ஏழ் தண்ணீர் உண்மையில் அவரது ஆன்மா சாந்தி அடைய பயன்படுகிறதா ஒருவேளை அவர் மறுபிறவியில் மறுபிறவி எடுத்த நிலையில் அவருக்கு இந்த தர்ப்பணம் உதவுமா அப்படின்னு கேட்குறார் மாத மாதம் நீங்கள் அமாவாசை திதி கொடுக்கணும்னு அவசியம் இல்லை சொல்லப்போனால் நீங்கள் எந்த விதமான திதி கொடுக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது அவர்கள் வந்து இந்த பூ உலகிலிருந்து கிடைக்கக்கூடிய உணவு பண்டங்கள் உருவமற்ற அந்த ஆன்ம நிலைக்கு போனவர்களுக்கு ஒரு எள்ளளவும் அவர்களுக்கு பயன்படாது எள்ளளவும் அவர்களுக்கு பயன்படாது சரிங்களா சரி அப்போது எதற்காக அது பண்ணுறோன்னா ஜஸ்ட் நம்மளுடைய மனசாந்தி ஆனால் அவர்களால் நம்மை பார்க்க முடியும் நம்மளுடைய மனதை வந்து அவர்களுக்கு தெல்ல தெளிவாக தெரியும் அப்படிங்கிறது ஊர்ஜிதமான ஒரு விஷயம் தான் அப்போது நம்ம வந்து அந்த ஒரு அர்ப்பணிப்போட வேண்டிக்கிறதான் அது என்ன நீங்கள் இருக்கும் பொழுது நான் எப்படி வந்து உங்களை மரியாதையோடவும் நல்லபடியாக பார்த்துக்கிட்டே இருந்தனோ நீங்கள் இல்லைங்கிற பொழுதும் நான் அதைப்படியே உங்களை இன்னும் நினச்சிக்கிட்டு தான் இருக்கேங்கிறதுக்குண்டான ஒரு டெடிக்கேட்டிவ் ரெஸ்பான்ஸ் தான் வந்து இந்த மாதிரி திதி தர்ப்பணம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த ஒரு விஷயம் இதுக்கு நீங்கள் யாரோ ஒருத்தர் கூப்பிட்டு காசு கொடுத்து பூஜை பண்ணி அவர் போய் சொர்க்கம் போ சொர்க்கம் போன்னு சொன்னாலாம் நீங்கள் சொ அவங்க மூதாதிரிகள் சொர்க்கம்லாம் போக மாட்டாங்க அது அவரவர் செய்த கர்மத்தின்படி நடக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் அந் அதனால் நீங்களே வந்து மனசார தின தினம் அந்த சாமி கும்பிட போகிறீங்களா விளக்கு பார்த்துக்கிங்களா சாமி விட போகிறீங்களா சாமி கும்பிட்டு மூதாதிரிகள் ஒரு நல்ல நிலை அடைய வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லி வேண்டிக்கிட்டிங்கன்னா அந்த எண்ணம் அவர்களுக்கு போய் ஒரு நல்ல ஒரு பாசிட்டிவான ஒரு வைப்ரேஷன் க்ரியேட் பண்ணி கொடுக்கும் அந்த அதுதான் அவர்களுக்கு யூஸாக இருக்குமே தவிர இந்த மாதிரி படையல் போடுறதுனாலலாம் ஒரு பெரிய எந்த விதமான பயனும் கிடையாது இந்த ஏழு தண்ணி தெளிக்கிறது அப்படின்ட்டு இருக்கு பார்த்தீங்களா இது நானும் கேள்வி கேட்டிருக்கேன் நிறைய ரெஸ்பான்சஸ் எனக்கு வந்தது ஒன்றும் ஊர்ஜிதமாக இது தான் அப்படின்னு யாருமே எதுவுமே சொல்லலை என்ன அப்படின்னு சொன்னால் எள்ளு இந்த எள்ளு எப்படி இருக்குது தூண்டு அது கூட உனக்கு பயன் இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு விஷயம் சொல்லுவாங்க இன்னொன்று வந்து அந்த இறக்கும் தர மற்ற உயிரோடு இருக்கக்கூடியவர்களுக்கு இந்த எள்ளை வந்து உணவாக எடுத்துக்கோ அப்படின்னு சொல்கிறது கேட்க ஏன்னா எள்ளு வந்து உடலுக்கும் உடலுக்கு பயங்கர ஒரு பலம் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு தானியம் ஸோ அதனால் வந்து இன்னும் நீண்ட காலம் நீ உயிரோடு இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு ஏற்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க ரொம்ப அந்த மத சார்ந்த இருக்கக்கூடியவர்கள் எல்லாமே தான் இந்த எள்ளு தண்ணி தெளித்தா தான் அவர்களுக்கு உணவாக போகும் அவர்கள் சொர்க்கம் போக முடியும் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் சொல்கிறாங்க ஸோ ஊர்ஜிதமான எந்த விதமான ஒரு கருத்தும் தெரியல ஆதி பழக்கம் எப்படி இது வந்தது அப்படிங்கிறதுக்குண்டா நீ எதற்கு தாத்பரியமாக எதற்காக சொன்னார்கள் அப்படிங்கிறது ஊர்ஜிதமாக இது தான் அப்படின்னு சொல்லி நம்மளால் சொல்ல முடியறதோ தெரியறதோ இல்லை இன்னொன்று பார்த்துருக்கேன் இந்த எள்ளு இந்த உணவு எல்லாமே இந்த பூமி சார்ந்தது நம்மளுடைய தூள தேகத்திற்கு மட்டுமே இது பொருந்தும் சூக்கும தேகம் எடுத்தாலே இதெல்லாம் பொருந்தாது அந்த சூக்கும தேகத்தையும் உதறி விட்டுட்டு எந்த விதமான உருவம் இல்லாமல் வெறும் சக்தி சுரூபமாக மேலே போகக்கூடியவர்களுக்கு இதெல்லாம் ஏமாத்திரம் ஒரு யூஸும் கிடையாது அப்போ நீங்கள் அடுத்த கேள்வி என்ன கேட்குறீங்க அடுத்த
சேரும் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் நான் என் ஃப்ரெண்டு இருக்கோம் என் ஃப்ரெண்டோட ஃப்ரெண்டு வர்றான் ஒரு ஒரு மத்தியான வேலையில் மீட் பண்ணுறோம் அப்படின்னு வச்சுக்கோமே என் ஃப்ரெண்டோட ஃப்ரெண்டு ஃப்ரெண்ட் என் ஃப்ரெண்டை சாப்பிட்ற கூப்பிட்றான் ஆனால் என் ஃப்ரெண்டோட ஃப்ரெண்டுக்கு எனக்கு எந்த விதமான சம்மந்தமும் கிடையாது அவனை கூப்பிடும்போது என்னை சேர்ந்து சாப்பாட்டு கூப்பிட்டு போகிறான் இப்போ எனக்கு இது கிடச்சது ஓசி சோறு என் ஃப்ரெண்டு எனக்கு வாங்கி கொடுத்த ஒரு நியாயம் ஆனால் என் ஃப்ரெண்டோட ஃப்ரெண்டு எனக்கு வாங்கி கொடுக்குறான்னு அது ஓசி சோறு அது அது அதுக்கு எனக்கு அது கிடைக்கணும்னு அவசியமே கிடையாது ஆனால் கிடைச்சது பார்த்தீங்களா அதுதான் என்னுடைய சந்ததி யாரோ ஒருத்தங்க ஏதோ நான் நல்லா இருக்கணும்னு நினச்சி அந்த மனசார் அவர்கள் வந்து வேண்டிக்கிறதுக்கு உண்டான அந்த பிரதிபலம் தான் எனக்கு கிடைக்கிறது இது வந்து என்னங்க இதெல்லாம் மேஜிக் மாதிரி இருக்குது இந்த யூனிவர்ஸ் எல்லா வகையிலையுமே கனெக்டட் என்றைக்கும் கேஆஸ் தீரின்னு சொன்னால் நம்ம ஒத்துக்கிறோம் ஆனால் நம்மளுடைய இந்த மாதிரி எண்ணெய் அலைகள்லாம் கன கனெக்ட் ஆகுதுன்னு சொன்னால் ஒத்துக்க மாட்டேங்கிறோம் இல்லையா என்ன வெள்ளைக்காரன் சொன்னால் தான் நம்ம கேட்டு கேட்டு பழகிட்டோம் நம்ம ஊர் ஜால்ரக ஆளுகளும் அப்படியே சொல்லி பழகிட்டானுங்க வெள்ளைக்காரன் தான் பெரிய ஆள் அப்படின்ட்டு யூனிவர்ஸ் இஸ் கம்ப்ளீட்லி கனெக்டட் யார் ஒருத்தர் எங்கேயோ செய்யக்கூடிய அந்த ஒரு நிகழ்வு நமக்கு இங்கே ஒரு ஒரு நல்ல ஒரு தாக்கத்தை கொடுக்கும் இதுக்காக நீங்கள் செலவு பண்ணி அப்படி இப்படின்லாம் இல்லை தினம் தினம் காலையில் சாமியம் போடுறீங்களா ஒரு வேண்டுதல் ராத்திரி தூங்க போகிறீங்களா ஒரு வேண்டுதல் அவங்க நல்லா இருக்கணும் அப்படின்ட்டு போதும் அது அவர்களை சென்றடையும் சரிங்களா இப்படி வந்த பழக்கம் தான் பின்னாடி நிறைய பேர் காசுக்காக அதை எப்படி ஒரு சடங்காக மாற்றி விட்டுக்கிட்டாங்க ரைட் இறந்தவர்கள் நமக்கு உதவ மாட்டார்கள் என்று சொன்னீங்க பிறகு நாம் இறக்கும் பொழுது மட்டும் நம்மை அழைத்து செல்ல ஏன் வருகிறார்கள் ஸோ அவங்க பாட்டி இறக்கும் தருவாயில் தாத்தா நான் கூப்பிட்றக்கு வந்திருக்கார் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிகிட்டு இருந்தாங்களா இர வாழும் பொழுது அவர்கள் நமக்கு உதவி செய்ய மாட்டார்கள்னு சொல்லலை நம்ம தவறான வழிபாதையில் செல்லாமல் இருக்கிறதுக்கு ஒரு சில அவங்க அந்த பாசிட்டிவ் வைப்ரேஷன்ஸ் கொடுப்பாங்க ஸோ நம்மளுடைய எண்ணெய் அலைகள் சரியாக வேலை செய்கிறதுக்கு உதவி செய்வாங்க பட் அதை ரிசீவ் பண்ணிக்கிறதும் பண்ணிக்காததும் நம்மளுடைய விருப்பம்னு பாருங்களேன் மற்றபடி நான் வந்து கடனை வாங்கிட்டு எனக்கு கடன் கட்டுறதுக்கு உதவி செய்யுங்கன்னு சொல்லி அவர்கள்ட்ட போய் கேட்டால் நான் அப்படியெல்லாம் உதவ மாட்டாங்க அது அது நம்ம செஞ்ச இதுக்கு நம்ம தான் அனுபவிக்கணும் இறக்கும் தருவாயில் ஏன் வர்றாங்க அப்படின்னு சொன்னால் வாழ்ந்த காலம் வரைக்கும் இந்த இடத்த பழகிட்டோம் செத்து போகும்போது எங்கே போகிறோம்னு தெரிய போகிறதில்ல ஸோ அந்த இடத்துல ஒரு அமைதி அவர்கள் எந்த விதமான ஒரு பயம் இல்லாமல் வீட்டுக்கு போகலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி கூப்பிட்றதுக்கு ஒரு ஆன்மா வர்றாங்க அப்படின்னு சொன்னால் அது நமக்கு பழக்கப்பட்ட ஒரு ஆன்மா கீழே இறங்கி வரும்பொழுது நம்ம பீஸ்ஃபுல்லாக இருப்போம் அப்படி கீழே இறங்கி வரக்கூடியவர்கள் பார்ப்பதற்கு எப்படி இருப்பாங்கன்னா அந்த உருவம் நம்மளை மாதிரியே இருந்தாலுமே ப பழக்கப்பட்ட மாதிரி உருவம் இருந்தாலுமே அந்த ஒரு லைட் பாடி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க தெரியுமா ஒளி உடல் அப்படின்னு சொல்லி அப்படி பயங்கரமாக எனர்ஜி ரேடியேட் ஆகும் நமக்கே வந்து அந்த பயமெல்லாம் அப்படி கரைஞ்சி போய் அப்படியே பயங்கர ஒரு அமைதியாயிரும் ஸோ அந்த இறப்பு வந்து அப்படி சாந்தமாக அந்த இறப்பு அப்படிங்கிறது போகும் ஸோ இதற்காக தான் அவர்கள் வர்றாங்க ஸோ அந்த கடைசி இறக்கும் தருவாயில் நிம்மதியாக போய் சேர்றதுக்காக அவர்கள் நம்ம கூப்பிட்டு செல்வதற்காக வருவார்கள் சரிங்களா நாலாவது கேள்வி ஒரு சிலர் இறப்பது கூட தெரியாமல் இறந்து விடுகின்றனர் சிலர் மரணப்படுக்கையில் அவதியுற்று இறக்கின்றனர் இது இதற்கு காரணம் என்ன அவங்கவுங்க கேட்டுட்டு வந்து வரந்தாங்க மெத்தோடி வேற என்ன இல்லை நிம்மதியாக சாகணும்னு கேட்டு வந்தால் ஓகே இல்லை அந்த மரணப்படுக்கை கூட எனக்கு கொடுமையாக இருக்கணும் அதை நான் அனுபவிச்சுக்கிறேன் ஏன்னா நான் முன் செஞ்ச பாவம் அப்படி அதெல்லாம் கழிவதற்கு இதை நான் ஒரு ஏதுவான ஒரு கருவியை எடுத்துக்கிறேன்னு சொல்லி அவர்களில் வந்து அதை அனுபவிச்சுட்டு போகிறது அப்படிங்கிறதுக்கு உண்டான விஷயம் இருக்குது இந்த துன்பப்படுறாங்க அப்படிங்கிறதுக்காக அவர்களுடைய பாவம் கழியுங்கிறதும் கிடையாது அந்த துன்னர் படும் பொழுதும் நான் என்னமோ செஞ்சதுக்கு தான் இந்த இது நான் என்ன தவறு செஞ்சாலும் நான் அதை மன்னிச்சிருங்க ஸோ நான் இனிமேல் சரியாக நடந்துக்கிறேன்னு அந்த எண்ணம் வரணும் அந்த எண்ணம் வராமல் நான் இவ்வளோ கஷ்டப்படுற மாதிரி அதுக்கு இவன் தான் காரணம்னு சொல்லி கருவிகிட்டே இருந்தாங்கன்னா அதுலேயும் எந்த விதமான பயனும் கிடையாது புரியுதா கஷ்டப்பட்டு செத்தாலும் கூட எப்படிப்பட்ட ஒரு மனநிலையில் இருந்தால் தான் நம்மளுக்கு உண்மையான க்ரோத் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இது அவர் அவர் வாங்கிட்டு வந்த அந்த ஒரு தேவையை பொறுத்தது ஒருவர் தற்கொலை செய்தால் தன் வாழ்நாள் முடியும் வரை மேல் லோகம் போக முடியாமல் பூமியிலேயே கழிக்க வேண்டும் என்கிறார்கள் தற்கொலையால் சாக வேண்டும் என்று அவருக்கு விதிக்கப்பட்டதாக இருக்கும் பட்சத்தில் தான் தற்கொலை செய்ய முடியுமா தற்கொலை அப்படிங்கிறது முழுக்க முழுக்க ஒரு அனுமதி அற்ற ஒரு இறப்பின் முறை இது எந்த விதிப்பயன்களையும் கொடுக்கக்கூடியது கிடையாது நீங்களும் கேட்டுட்டு வரப்ப மாட்டீங்க ஸோ இது வந்து ஒரு பயங்கரமான ஒரு மிஸ்கான்செப்ஷன் ஸோ இதனால் நமக்கு வந்து இங்கே இருந்து அந்த சூழ்நிலையிலேருந்து தப்பிச்ச மாதிரி இருக்கும் இந்த உடலை விட்டுனு நம்ம தப்பிச்சு போயிருப்போம்
விதியெல்லாம் கிடையாது அது வந்து முட் அது வந்து தவறான ஒரு புரிதல் நமக்கு இப்படி தான் சாகணுங்கிறது வந்து தற்கொலை கிடையவே கிடையாது மூணு வகையில் தான் சாகணும்னு சொல்லி லாஸ் ஆஃப் த ஸ்பிரிட் வேர்ல்டில் நம்ம பார்த்துருக்கோம் என்ன பார்த்துருக்கோம் ஒன்று ஒரு ஆக்சிடெண்ட் ஏதாவது விபத்தின் மூலமாக இறக்கக்கூடியது இரண்டு நோய்வாய்ப்பட்டு இறக்கக்கூடியது மூன்றாவது இயற்கையாக நம்மளுடைய வயதாகி நம்மளுடைய இறப்பு அப்படிங்கிறது இந்த மூணில் எதை வேணாலும் நம்ம சூஸ் பண்ணிக்கலாம் நம்ம இந்த கான்ஷியஸ் மைண்ட் யோசிக்கிறதெல்லாம் அந்த இடத்துல வேலை செய்யாது நம்ம ரொம்ப துன்பத்தின்படி இருக்கும்போது நம்முடைய ஆள் மனசை நம்முடைய ஆன்மாவே அதை கேட்கும் ஸோ இந்த மூணில் எது நியரஸ்ட்டாக இருக்கும் அந்த அந்த ஒரு டைப் ஆஃப் டெத் அப்படிங்கிறது நமக்கு வரும் சரிங்களா ஓகே இந்த எதுலேயுமே தற்கொலை அப்படிங்கிறது ஒன்று கிடையாது அது வந்து தவறான ஒரு முடிவு நூறு சதவீதம் தவறான ஒரு முடிவு நீங்கள் என்ன வேண்டுனாலும் நீங்கள் என்ன தான் வந்து திதி தர்ப்பணம் கொடுத்தாலும் அவங்க செஞ்ச ஒரு காரியம் நெகட்டிவாகவே தான் எடுத்துக்கொள்ளப்படும் ஸோ அதற்கு உண்டான அந்த ஒரு ஏதோ ஒரு காரணத்தை ஃபேஸ் பண்ண முடியாமல் தானே தற்கொலை பண்ணாங்க அந்த காரணம் மறுபடியும் அடுத்த பிறவையில் இரண்டு மடங்கு மூன்று மடங்கு துன்பமாக அவர்கள் மறுபடியும் அதை தீர்க்கிற வரைக்கும் அவங்க திரும்பியும் கீழே வருவாங்க ஸோ அந்த சூழ்நிலை அவங்க ஃபேஸ் பண்ணி தைரியமாக நின்று அந்த வாழ்க்கையை போராடி ஜெயிச்சு ஒரு மனோநிலையில் ஒரு உறுதியான ஒரு நிலை வர்ற வரைக்கும் அடுத்த 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 பிறவி துன்பமாக அதிகமாகிக்கிட்டே தான் இருக்குமே தவிர குறையவே குறையாது ஸோ தற்கொலை இஸ் வெரி பேடு இம்பேக்ட் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் முன்னோர்கள் சாமம் தோஷம் உண்மையாக முன்னோர்கள்லாம் சாமம் கொடுக்கணுன்னு அவசியம் இல்லை இத்தனை கேள்வி கேட்டீங்கல்ல நான் மனசார உங்களை ஏதாவது சொன்னேன் வச்சுங்களேன் அது உங்களை பாதிக்கும் விளையாட்டுக்கு சொன்னேங்க இல்லை இல்லை சொன்ன விஷயம் ஒன்று நடக்கும் பட் நான் விளையாட்டுக்கு சொன்னேன் என்னென்னா யாரோ ஒருத்தங்க நம்மளுக்கு நல்லா இருந்து ஆசீர்வாதம் பண்ணுறாங்கன்னு வச்சுக்கோம் மனசார ஆசீர்வாதம் பண்ணும்போது அது உடனே நம்மளுக்கு ஒரு இம்பாக்ட் தெரியும் நம்மளுக்கு பயங்கர ஒரு சந்தோஷமாக இருக்கும் அப்படி ஏதோ இப்படி காத்தில் மதக்கிற மாதிரி இருக்கும் இந்த பெரியவங்கள்ட்டலாம் ஆசீர்வாதம் வாங்கும்போது அந்த மாதிரி ஒரு உணர்வு அப்படிங்கிறது கிடைக்கும் ஆத்மார்த்தமாக அந்த சொல்லக்கூடிய அந்த வார்த்தைகளுக்கு அந்த ஒரு பலன் உண்டு சேம் அப்படியே அந்த நெகட்டிவான வேர்ட்ஸுக்கு ஸோ அவங்க வந்து எப்படி வயிறு எரிஞ்சு சொல்கிறேன் மனசு நஞ் மனசு எரிஞ்சு சொல்கிறேன் இப்படியெல்லாம் சொல்கிறாங்க பார்த்தீங்களா ஸோ அந்த இம்பேக்ட் வந்து அது கண்டிப்பாக க்ரியேட் பண்ணும் ஸோ அவங்களுடைய பலம் எந்த அளவுக்கு இருக்கும் அவங்க என்ன சொல்லி இது பண்ணுறாங்களோ உன்னுடைய எல்லா தலைமுறையும் இப்படி போகணும்னா கண்டிப்பாக அந்த ஒரு பாதிப்பு அப்படிங்கிறது கண்டிப்பாக அந்த இடத்துல இருக்கும் இதை ரெக்டிஃபை பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் கண்டிப்பாக அதை ரெக்டிஃபை பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டம் ஒரே வழி சாமிகளில் போய் உழுகிறது தான் யார் நம்ம ஆத்மார்த்தமாக நான் தப்பு செஞ்சுட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி மன்னிப்பு கேட்டு அதுக்கு யாராவது ஒருத்தர் அதிலேருந்து ரெக்டிஃபை ஆகிறதுக்கு நம்மளுக்கு ஒரு ஆசீர்வாதம் செஞ்சால் உண்டு வேறு வழியே இல்லை ரொம்ப கஷ்டம் அது ஸோ தவறு செய்யாமல் இருக்கிறது தான் ஒரே நல்ல வழி நம் முன்னோர்கள் வீட்டில் பள்ளிகள் மூலம் சப்தமிட்டு சகனமாக உணர்த்துவார்கள் என்பது உண்மையா கேள்விப்பட்டிருக்கேன் இருடிகள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சமஸ்கிருதத்தில் ரிஷி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க தமிழில் இருடிகள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இருடி அப்படின்னு சொன்னால் அது ஒரு வகையான சிதறுகள் இதில் ஒருத்தங்க இருடிகள் அப்படின்ட்டு அவர்கள் வந்து பள்ளி ரூபமாக வீட்டில் வசிப்பதாகவும் அவங்க வந்து இந்த சகுனம் நிமித்தத்திற்கு அந்த ஒலி எழுப்பி நமக்கு சொல்லுவதாகவும் நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் சரிங்களா அதனால தான் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் அந்த பள்ளி அடிக்கக்கூடாது பள்ளி வாயை கட்டிடுவாங்க இந்த மந்திரமெல்லாம் போட்டு அதெல்லாம் பண்ணக்கூடாதுன்னு இந்த மாதிரி இந்த ரெண்டு விஷயத்தில் ஏதோ ஒன்று பண்ணினவங்களுடைய குடும்பம் பாருங்களேன் ரொம்ப கஷ்டப்படும் ஸோ எஸ் இதை நான் பார்க்கவும் செஞ்சுருக்கேன் ஸோ அதிலெல்லாம் ரொம்பவே ஜாக்கிரதையாக இருக்கணும் அண்டு நம்மளுடைய வாயக்கலைகள் அறுபத்து நாலுலேயும் இந்த மாதிரி பிராணிகளினுடைய அந்த குறி உணர்வு அப்படின்னு சொல்லக்கூடியதற்கும் ஒரு கலை இருக்குது சரிங்களா எட்டாவது கேள்வி துறவி நாகராஜ் அவர்கள் ஒருவர் பிறவா நிலை அடைய வேண்டும் என்றால் பாவம் புண்ணியம் செய்யாமல் இருக்க வேண்டும் என்கிறார் அப்படி என்றால் பிறவிக்கு உதவிகரமாக இருந்தாலும் மறுபிறவி உண்டா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த பாவம் புண்ணியம்னு ஒரு பிரிவினை கொடுத்தீங்க பார்த்தீங்களா அந்த பிரிவினையிலேயே வந்து பிறவி அப்படிங்கிறதுக்கு உண்டான தொடர்பு அப்படிங்கிறது வந்துடுச்சு ஞானியர்களுக்கு இந்த பிரிவினை இருக்காது அது ஒரு செயலாக இருக்கும் அந்த செயலும் இவர்கள் செய்திருக்க மாட்டார்கள் இதை வச்சு என்னமோ நடந்தது நானும் அதுக்கு ஒரு சாட்சியாக நான் இருக்கேன் அவ்வளோதான் பட்டினத்தார் ஒரு கோயிலுக்குள்ளே போய் உட்காண்டிருந்தார் திருடர்கள் அரசன்கிட்ட இருந்து திருடிட்டு வரும் பொழுது சாமிக்கு ஒரு பங்கு கொடுக்குறேன்னு சொல்லி ஒரு முத்துமாலை தூக்கி வீசுகிறாங்க அது பட்டினத்தார் கழுத்தில் போய் விழுந்துருச்சு அவர் அதை கண்டுக்கவும் இல்லை பேசாமல் உட்காண்டிருக்காங்க காவலாளிகள் வந்து பட்டினத்தார் பிடிச்சிட்டு போயிடுறாங்க அரசன் நீ தான் பண்ணுனியான்னு கேட்டார் சந்தர்ப்ப சூழ்நிலை நீ தான் காட்டுது உண்மையான்னு கேட்டாரு அவர் எதுவுமே பேசல அவர் பாட்டுக்கு பேசாமல் ஏன் நின்றுருந்தார் இ
இதுதான் ஞானியர்களினுடைய நிலை ஸோ பாவம் புண்ணியம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு செயலை இருவேறாக பிரிக்கக்கூடிய தன்மை அவர்கள்கிட்ட இருக்காது ஸோ நீங்கள் அப்படி நினச்சிட்டு இருக்கக்கூடிய நாள் வரைக்கும் பிறப்புங்கிறது இருந்துகிட்டே தான் இருக்கும் ஓகே நேத்ராவதியம் அப்படிங்கிறவங்க என்ன கேட்குறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஹையர் ஸ்பிரிட்ஸுக்கு வந்து வயலட் கலர் ஆரா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருந்தீங்க அதே மாதிரி கோல்டன் ஆரா எந்த ஸ்பிரிட்ஸுக்கு வந்து இருக்கும் ஸ்பெசிஃபிக்காக சொல்ல போனால் ஒரு அந்த தங்க துகள் அப்படி மலைச்சாரல் மாதிரி அப்படிங்கிற மாதிரி ஸோ அந்த அந்த மாதிரி ஏதாவது இருக்கக்கூடிய ஆரா எந்த வரைக்கும் ஒரு அரை உடம்புக்கு வந்து அந்த தங்க துகள்கள் மாதிரி இருக்கக்கூடியது எந்த இடத்துல இருக்குன்னு ஜேர்னி ஆஃப் சோல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த நூலில் நம்மளுடைய என்டி டாக்ஸ் அந்த இதில் இருக்குது ஜேர்னி ஆஃப் சோல்ஸ்னே பிளேலிஸ்டில் இருக்குது ஸோ அதில் வந்து டாக்டர் மைக்கிள் நியூட்டன் சொல்கிறாரு ஆன்மாக்கள் வந்து எப்படிப்பட்ட அந்த அந்த கலர் ஆராக இருக்கு இல்லைங்களா ஸோ அது வந்து எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன தெளிவு சொல்லிடுறேன் ஸ்பிரிட் அப்படின்னு சொன்னால் சூக்கும தேகம் சோல் அப்படின்னு சொன்னால் ஆன்மா சரிங்களா இந்த உடல் கடின உடல் இந்த தடித்த உடல் வந்து தூள தேகம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது இது அப்படியே உரிச்சு வச்ச மாதிரி நெத்தில் நெத்திலன் மாதிரியே தெரிஞ்சால் ஆனால் ஒரு ஒளி ரூபமாக இருந்தால் அதற்கு பேர் சூக்கும தேகம் தட் இஸ் கால்டு ஸ்பிரிட் சரிங்களா அதை தான் நம்ம பேயுருவோன்னு எல்லாம் சொல்கிற மாதிரிங்களா அது பார்க்குறக்கு அந்த மனித உருவு போலவே இருக்கும் அதுக்கு பேர் ஸ்பிரிட் அதுக்கு அந்த ஸ்பிரிட்டுக்கு வந்து அந்த ஒரு வெள்ளை உருவம் தான் இருக்கும் அங்கே நீங்கள் எந்த விதமான கலர் டிஃப்ரென்ஸையும் பார்க்க முடியாது ஆனால் அதையும் அந்த சட்டையும் கழட்டிட்டு உருவமற்ற முழுக்க முழுக்க சக்தி ரூபமாக மேலே போகக்கூடிய அதற்கு பேர் தான் ஆன்மான்னு சொல்லக்கூடியது அங்கே அந்த ஆன்மாவுக்கு ஒரு ஒரு ஆன்மாவுக்கு ஒரு பர்டிகுலர் செட் ஆஃப் ஃப்ரீக்வன்சி அண்ட் வைப்ரேஷன் இருக்குது அதற்கு ஏற்றார் போல் அவர்களுடைய மன பக்குவத்திற்கு ஏற்றார் போல் அந்த ஒரு 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 லேயர் ஆஃப் துணி போத்தின மாதிரி இப்படி ஒரு அங்கி போத்தின மாதிரி அவங்களுக்கு ஒரு ஒரு லேயர் ஆஃப் கலர் வந்து அவங்கள சுற்றி இருக்கும் அதுதான் இப்போ இந்த சொல்லக்கூடிய அந்த டிஃப்ரென்ஸ் ரொம்ப இளம் ஆன்மா அவங்களுக்கு இன்னும் ப போதுமான அளவுக்கு பக்குவமே இல்லை அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு இளம் ஆன்மாவாக இருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னால் அவர்கள் பார்த்திங்கன்னா ஒரு இந்த பணி வந்து அழுக்காக இருந்ததுன்னு எப்படி இருக்கும் கருப்பு கருப்பாக அழுக்காக இருந்தால் எப்படி இருக்கும் அது போல் இருப்பாங்க அப்போ அதிலேருந்து கொஞ்சம் ஒரு முதிர்ந்த நிலை வர்றாங்க அப்படின்னு சொன்னால் அவங்க வந்து முழு வெள்ள பனி போல் அப்படி இருப்பாங்க அப்படி வெள்ள வெளியே ஏறினேன் அதிலேருந்து இன்னும் கொஞ்சம் வர்றாங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு மாதிரி ரெட்டு கலர் அப்படி வர ஆரம்பிக்கும் தென் அதுக்கு மேலே போகும்பொழுது ஒரு மாதிரி கோல்டு கலர் அப்படி வர ஆரம்பிக்கும் இன்றைக்கும் இப்போ வரைக்கும் அவங்க வந்து ஒரு லோவர் லெவலில் தான் இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த கோல்டு அப்படி ஒரு எல்லோவிஷ் வந்து அந்த எல்லோ அப்படி டார்க் ஆகி கோல்டு மாதிரி போகும் தென் அந்த கோல்டு அப்படி ஆரஞ்சு மாதிரி போய் அப்படியே ஒரு சில நேரங்களில் ஒரு சிலருக்கு க்ரீன் வர்றதுக்கு கூட சான்சஸ் அப்படிங்கிறது உண்டு இந்த ஆரஞ்சு அப்படி போகும்பொழுது தென் லைட்டு ஷேடட் ப்ளூ வரும் ரொம்ப லைட் இப்படி இந்த வானம் எப்படி இருக்குது பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப லைட் ஷேடட் ப்ளூ தென் அந்த லைட் ஷேடட் ப்ளூ அப்படி டார்க் ஆகிட்டே வந்துகிட்டே இருக்கும் சரிங்களா இந்த லைட் ஷேடட் ப்ளூ டார்க் ஆகும் ஸோ அந்த டார்க் ஷேடட் ப்ளூலேருந்து அப்படியே பர்பிள் லைட் கலர் பர்பிள் அப்படி வர ஆரம்பிக்கும் அந்த லைட் கலர் பர்பிள்லேருந்து அப்படியே டார்க் ஆகிட்டே போகும் ஸோ நல்லா அந்த டார்க் கலர் பர்பிள்லாம் வரும்பொழுது அவங்க வந்து கம்ப்ளீட்டாக ஒரு ஹையர் சோல் அவங்களுடைய பிறப்பு அப்படிங்கிறது முழுக்க முழுக்க நின்றுடும் அவங்க வந்து மேலே உலகத்துலேயே தான் இருப்பாங்க கீழே வரமாட்டாங்க தென் தே கீப் ஆன் ட்ராவலிங் அவங்களுடைய மனசு வந்து நல்ல இன்னும் பக்குவம் அடைய அடைய ஒரு மாதிரி கருப்பு நிறம் இன்னும் டார்க் வயலட்டாக போகும் ஒரு கருப்பு நிறம் போல் வரும் அதிலிருந்து இன்னும் போகும்பொழுது தேல் பிக்கம் கலர்லெஸ் சரிங்களா அவங்க வந்து அந்த தன்மையற்றது பிரம்மத்தோடு கலக்கிறதுன்னு சொல்கிற மாட்டிங்களா அந்த தன்மைக்கு அவர்கள் செல்கிறார்கள் ஸோ இதுதான் வந்து அந்த ஒரு இது நம்மளுடைய அந்த என்டிடாக்ஸில் ஜேர்னி ஆஃப் சோல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அந்த பிளேலிஸ்டில் போனீங்கன்னா ஆசிவகம் பற்றி ஒரு அந் அந்த அந்த ஒரு ட்ரையாங்கிள் போட்டு இது போட்டு ஒரு தம்னையில் இருக்கும் அந்த வீடியோ எடுத்து பாருங்கள் இதை வந்து இன்னும் டீட்டெயில்டாக எப்படி நம்மளுடைய கலாச்சாரத்தவர்கள் இதை வந்து சொல்லியிருக்காங்க அதாவது தமிழர்கள் ஆசிவகர்கள் வந்து இந்த விஷயத்தை எப்படி சொன்னாங்க அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அதில் சொல்லியிருக்கேன் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நல்ல ஒரு தெளிவு கிடைக்கும் சுகன்யா ராஜசேகரன் அவங்க என்ன கேட்குறாங்கன்னா நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரிலேட்டிவ்ஸ் அம்மா அப்பா யாருக்காச்சும் உடம்பு சரியில்லாதப்போ நம்ம வேண்டிக்கிட்டோ இல்லாத அவர்கள் ஏதாச்சும் ரொம்ப கஷ்டத்தில் இருக்கும்போது கடவுள்கிட்ட உருகி வேண்டிக்கிட்டா அல்லது விரதம் இருந்தோ அது சரியாகிடுமா விரதம் இருந்தால் சரியாகிடுமா இல்லாட்டி விதிப்படி அல்லது அவர்கள் கர்மப்படி தான் நடக்குமா
நமக்கு ரொம்ப வேண்டப்பட்டவர்களுக்கு இப்படி ஒரு இது இருக்குன்னா நம்மளை நம்ம வருத்திக்கிட்டு அவங்க நல்லா இருக்கணும்னு நினைக்கும்போது அந்த அமௌண்ட் ஆஃப் டெடிக்கேஷன் பாருங்களேன் ஸோ அந்த மேல்நிலை ஆன்மாக்களினுடைய ஒரு கணிசமான ஒரு அளவுக்கு ஏதோ ஒரு வகையில் நம்ம யாருக்காக இந்த ஒரு துன்பத்தை ஏற்றுக்கிட்டு அவங்க நல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறோமோ அவர்களுக்கு உதவி செய்கிறதுக்கு ஏதோ ஒரு உருவத்தில் அவர்கள் கண்டிப்பாக வருவாங்க இது ஒன்று அப்படி இல்லாமல் ரெண்டாவது ஒரு விஷயம் சாமிகிட்ட வேண்டோம் அப்படின்லாம் சொல்லும்பொழுது உங்களுடைய மனது எந்த அளவுக்கு ஆத்மார்த்தமாகவும் தூய்மையாகவும் இருக்குதோ அதற்கேற்றார் போல் உங்களுடைய எனர்ஜி அந்த நேர்மறையான சக்தி பாசிட்டிவ் எனர்ஜி அவர்களை வந்து தாக்கும் ஸோ அதன் மூலமாக அவர்கள் ஒரு நல்ல ஒரு நிலையை அடைவார்கள் இது இரண்டுலேயுமே மு ஒரு முக்கால் பங்கு சொல்லப்போனால் தொண்ணூறு சதவீதம் அவர்களினுடைய அந்த கர்ம பலன் அப்படிங்கிறது தான் வேலை செய்யும் பாக்கி ஒரு பத்து பர்சன்ட் பதினஞ்சு பர்சன்ட் தான் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் உங்களுடைய அந்த அர்ப்பணிப்பு அப்படிங்கிறது வேலை செய்யக்கூடிய அந்த ஒரு இது ஸோ நீங்கள் வந்து பயங்கர பியூரஸ்ட் ஆஃப் ஹார்ட்டாக இருந்து நீங்கள் செய்யக்கூடிய அந்த ஒரு வேண்டுதலோ ஒரு அர்ப்பணிப்போ அதுக்கு பதில் கிடைக்கும் சும்மா ஏதோ ஒரு ஏனதானு வேணா நடக்கும் என்ன நடக்கும்ங்கிறது கிடையாது அந்த அர்ப்பணிப்போடு இருக்கிறது அந்த அந்த காலத்து கா அந்த கதையிலலாம் பார்த்தீங்கன்னா ராஜாக்கு ஏதாவது அவர் ஆயிடுச்சுன்னா அந்த ராணி போய் வேண்டுவா தெரியுமா அந்த ராணிக்கு இந்த உலகமே மறந்து போயிடும் அந்த வேறு எதுவுமே ஞாபகம் இருக்காது தான் புருஷன் மட்டும்தான் அந்த ராணிக்கு ஞாபகம் இருக்கும் அந்த அளவுக்கு டெடிக்கேஷன் இருக்கும் அந்த பொண்ணு சாப்பிட மாட்டா தூங்க மாட்டா அவளுக்கு எதுவுமே லிட்ரலாக எதுவுமே ஞாபகம் இருக்காது புருஷன் 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 இது மட்டும்தான் ஞாபகம் இருக்கும் அதுதான் டெடிக்கேஷன் அப்படி இருந்தால் கண்டிப்பாக அந்த வேண்டுதல்களுக்கு பதில் உண்டு திருப்பி அவங்க இன்னொன்று கேள்வி கேட்குறாங்க என்னென்னா இறந்த பின்பு ஒருவர் பண்ணிய பாவம் புண்ணியம் அடுத்தவர்களுக்கு தெரியும் என்று சொன்னீர்கள் அது எப்படி நியாயமாகும் ஏன் அப்படியானால் அவர்களுக்கு அங்கு சண் சண்டை வராதா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கணவன் மனைவிக்கு கணவன் மனைவிக்கு தெரியாமல் ஏதும் பாவம் செய்திருந்தால் அவர்கள் இறந்த பிறகு அது மனைவிக்கு தெரிந்தால் அவர்கள் அவரை வெறுக்க மாட்டார்களா இல்லை அப்பாவுக்கு பிள்ளைகள் பாவம் செய்தால் அவர் இறந்த பிறகு அவர்கள் செய்யும் பாவம் தெரிந்தால் எப்படி அவர்கள் கொடுக்கும் திதியை ஏற்றுக்கொள்வார்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த உலகத்தில் நம்ம பார்க்கக்கூடிய அந்த உணர்வுகள் விஷயங்கள்லாம் இருக்குது பார்த்திங்களா அது இந்த உடலோடு போயிடும் கொண்டு போவோம் ஒரு சில நெகட்டிவிட்டிஸும் மேலே கொண்டு போவோம் அது எல்லாத்தையுமே முழுக்க முழுக்க கிளென்ஸ் பண்ணி எத்தனை டெஸ்னி ஆஃப் சோல்ஸு ஜேர்னி ஆஃப் சோல்ஸ் எல்லாம் வீடியோ போட்டேன் என்னங்க மேடம் நீங்கள் பார்க்குறீங்கன்னு எனக்கு தெரியும் என்ன கவனிச்சிங்க ஸோ கம்ப்ளீட்டாக கிளென்ஸ் பண்ணி தான் மேலே கூப்பிட்டு போவாங்க அந்த ஆன்மலகம் போகும்பொழுது இந்த பூலோக வாழ்க்கை அப்படிங்கிறது இப்படித்தான் அப்படிங்கிறது அவர்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் சரிங்களா ஸோ இப்படிப்பட்ட ஒரு இடத்துல தான் நான் பிறக்கவே போகிறேன் இவங்க இதெல்லாம் எனக்கு பண்ணுவாங்கன்னு அவங்களுக்கு முன்னாடியே தெரியும் அந்த ஒரு தெளிவு அங்கே போகும்போது அவர்களுக்கு கிடச்சிடும் அங்கே போகும்போது அவர்களுக்கு எந்த விதமான ஒரு காழ்ப்புணர்ச்சி எல்லாம் அவர்களுக்கு இருக்காது ஸோ அதை நினச்சி சண்டையெல்லாம் போட மாட்டாங்க சரிங்களா ஸோ அப்படியெல்லாம் ஒன்றும் நடக்காது கவலைப்பட வேண்டாம் பட் எல்லாருக்குமே தெரியும் இதில் என்ன பியூட்டின்னா நம்ம இங்கே இருக்கோம் நம்ம வந்து பயங்கரமாக எல்லாத்தையும் ஏமாற்றிட்டு அது இதெல்லாம் பண்ணுறோம் ஒருத்தங்க பின்னாடி பேசுகிறோம் சரிங்களா நமக்கு ரொம்ப நெருக்கமான ஒருத்தர்களோடு இருக்கும் கணவன் மனைவியாகவே இருக்குன்னு வச்சுக்கோமே கணவனோ மனைவி யாரோ ஒருத்தங்க முன்னே இறக்குறாங்க அந்த அடுத்தவங்க வந்து ஆயுட்காலம் முழுசு இவங்களுக்கு பின்னாடி எதையும் ஒன்று பண்ணிகிட்டே இருக்காங்க இவங்களுக்கு தெரியாமல் அவங்க நம்பிகிட்டு இருக்காங்க ஆனால் இவங்க இவங்களை ஏமாற்றிட்டு இருக்காங்க பின்னாடி திட்டுறாங்க அதெல்லாம் பண்ணுறாங்க அந்த இறந்து மேல உலகம் போய் அவங்க கம்ப்ளீட்டாக கிளென்ஸாக இந்த ஆண்மலம் போனதுக்கப்புறம் இந்த பூமியில் இருக்கக்கூடிய அந்த இன்னொரு பார்ட்னர் இருக்காங்கள்ல அவங்க மனசு எந்த அளவுக்கு இருந்தது அப்படிங்கிறது மூழுதல் கொண்டு அவர்களுக்கு அப்படியே அப்பட்டம் அப்படி திறந்த புத்தகம் மாதிரி தெரியும் பட் ஓட்டுடும் அவங்க அதெல்லாம் ஒரு பெரிய பொருட்டாக எடுத்துங்க அப்படியா சரி அவங்களுக்கு தெரிஞ்சது அவ்வளோதான் அவங்க மனப்பக்கமும் நல்லபடியாக அடையிட்டும் அப்படிங்கிற மாதிரி நினச்சிக்கிட்டு அவங்க அவங்களுடைய புலப்பு பார்க்குறதுக்கு போயிடுவாங்க ஸோ கவலைப்பட வேண்டாம் சண்டையெல்லாம் போட மாட்டாங்க சரிங்களா ஆனந்தி பழனி அப்படிங்கிறவங்க ஜாதக பலன்கள் பார்க்கும் பொழுது ராசி பார்க்க வேண்டுமா அல்லது லக்ன லக்ன பலன் பார்க்க வேண்டுமான்னு லக்னம் தான் முதல் வீடுங்க லக்னத்திலிருந்து தான் அப்படி கணக்கு பண்ணிக்கிட்டே வருவாங்க ராசி அப்படிங்கிறது வந்து நம்மளுடைய மனம் லக்னம்ங்கிறது உயிர் ராசிங்கிறது மனம் இது ரெண்டுமே முக்கியம்தான் உங்களுடைய உயிர் வந்து எந்த அளவுக்கு பலமாக இருக்குது அப்படிங்கிறத வந்து ஒரு ஒரு உடல்னு வச்சுக்கோங்களேன் சரிங்களா அந்த உடல் இந்த உயிர் தங்கக்கூடிய அளவுக்கு அந்த உடல் அது எவ்வளோ பலமாக இருக்குது அப்படிங்கிறத அந்த லக்னத்தை பார்த்தா தெரிஞ்சிடும் இந்த உடலையும் உயிரையும் சரியாக அந்த உயிர் மனமும் ஒன்று தான்
முதல் வீடாக எடுத்து பலன்கள் கணிக்கிறது அப்படிங்கிறது வந்து அந்த லக்ன பலன் நம்மளுடைய உடலுக்கு தான் முக்கியத்துவம் பிகாஸ் இந்த உலகத்திற்கு இந்த உடல் அப்படிங்கிறது தேவை அதனால் அதுக்கு தான் முக்கியத்துவம் கொடுத்து அந்த பலன்கள் பார்க்கப்படுகிறது சரிங்களா ஓகே இன்னும் நிறைய கேள்விகள் இருக்குது ஐல் கண்டினியூ டுமாரோங்க எனக்கு தொண்டை ரொம்ப வலிக்குது இன்னொரு ஒரு கேள்வி பண்ணிவிட்டு தென் வில் கண்டினியூ டுமாரோ சரிங்களா என்ன என்னமற்ற நிலையில் இவர் யார் கேட்குறாருனா ஹேண்ட்ஸம் கை அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாரு என்னமற்ற நிலையில் தவம் இருப்பவர்களுக்கு இந்த ராசி பலன்கள்லாம் பொருந்தாது தானே அப்படின்னு கேட்குறாரு அப்படியெல்லாம் ஒன்றும் இல்லைங்க எல்லாருக்குமே பொருந்தும் ஏன்னா இந்த ராசி பலன் அப்படிங்கிறது எல்லாமே வந்து ஜாதகம் ஜோதிடம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது எல்லாமே இந்த உலக விஷயங்களில் இருந்து நம்மை வழி நடத்தி செல்வதற்குண்டான ஒரு கணித அடிப்படையிலான ஒரு கலை இது வந்து நீங்கள் ஞானியாகவே இருந்தாலும் இந்த நிலைப்பாடு அப்படிங்கிறது பொருந்தும் எப்போ பொருந்தாமல் போகுன்னா இந்த சமாதி நிலைக்கு போகிறாங்கள்ல அவர்களுக்கு பொருந்தாது ஏன்னா அவர்கள்ட்ட எந்த விதமான அசைவும் கிடையாது உடலோ மனதோ எந்த விதத்துலேயும் அசைவது அப்படிங்கிறது கிடையாது அந்த அசைவுகள் இருந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய காலம் வரைக்கும் கண்டிப்பாக இந்த ஜாதகம் ஜோஷியம் அப்படிங்கிறது எல்லாமே கண்டிப்பாக வேலை செய்யும் அதில் எந்த விதமான ஒரு மாற்று கருத்தும் கிடையாது சரிங்களா ஸோ இது வரைக்கும் இன்றைக்கி இன்னொரு கேள்வி கூட பார்த்துடலாம் அந்த ஒரு லைனை முடிச்சிடலாம் த ஒருத்தங்க யூசர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க பேர் தெரில தலைவரே ஞானத்தை போதிக்கும் நீங்கள் ஜோதிடத்தை போதிக்கலாமா ஏன் கூடாது சித்தர்கள் நோய் சித்தர்களே ஜோதிட நூல் எழுதியிருக்காங்களே ஒரு ஞானி ஆகிறதுக்கு இது என்ன சொல்கிறது இந்த ஜோதிட அமைப்பு இருந்தால் அவன் ஞானி ஆவான்னு சொல்லி தேரையரனுடைய கடைக்காண்டமா ஏதோ இருக்குது நம்மளுடைய சித்தர்கள் பிளேலிஸ்ட்டுகளில் போய் பாருங்களேன் தேரையர் சொல்லி இது தேரையரில் கொங்கணவரனுடைய இது இருக்குது கொங்கணவர் கடைக்காண்டம்னு நினைக்கிறேன் அதில் இருக்கே இது ஒரு கலைங்க ஞா இந்த இதுவும் ஒரு கலை இதுலேயும் நம்ம ஞானம் அடைஞ்சிருக்கணும் இது ஒரு கணித அடிப்படையிலான ஒரு கலை இது இது ஞானம் போதிக்கக்கூடியவர்கள் இதை சொல்லக்கூடாதுன்னு என்ன போய் இருக்குது அப்படிலாம் ஒன்றும் கிடையாது இது இது வந்து நம்ம இன்னும் ஒரு ரெஸ்ட்ரிக்டட் மைண்ட் செட்டில் இருக்கோம் அப்படின்னு அர்த்தம் எதாக இருந்தாலும் ஒரு ஓப்பன் கேட் ஒரு திறந்த புத்தகம் மாதிரி எதோ ஒன்றையும் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறது கிடையாது வேண்டாமா ஓகே எனக்கு அது வேண்டாம் பரவாயில்ல வேணுமா ஓகே அதில் என்ன இருக்குது ஆ சொல்லுங்கள் தெரிஞ்சுக்குவோம் அவ்வளோதான் லைஃப் இஸ் வெரி கேஷுவல் இதெல்லாம் எனக்கு வேண்டாம் இதெல்லாம் எனக்கு வேணும் கமன் அது அவ நம்ம இருக்கிறது இத்தனோண்டுது எதுக்கு போய் இந்த வேணும் வேண்டாம்லாம் அப்படியா ஓகே ஆஹா அப்படியா ஆ ஓகே அவ்வளோதான் பி சிம்பிள் பிடிச்சா பார்க்கணும் பிடிச்சி இப்போ நான் இத்தனை மூணு நாளாக தொடர்ந்து போட்டிருந்தேன் பெருசாக யாருமே பார்க்கலையே பார்த்தவங்க பார்த்தாங்க அவ்வளோதானே அவர்களுக்காக அது நான் என்னதான் முக்கி முக்கி சொன்னாலுமே அந்த ஜோதிட பலன் அப்படின்னு ஒரு சிலர்களுக்கு தேவைப்படுது இல்லையா பார்த்துட்டு போகிறாங்க அவ்வளோதான் ரைட் பி கூல் நாளைக்கு இதனுடைய கண்டினியூவேஷன் கியூ அண்ட் என்னுடைய கண்டினியூவேஷன் நாளைக்கு பார்ப்போம் ஸோ அது வரையும் தொடர்ந்து நிதனங்கள் நான் உங்களுக்கு தெரிந்த பாடி நன்றி